ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பிளான் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி நான் நினச்சிருப்பேன் ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கு இது மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் பிளான் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸாம் அதாவது நீங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் போர்ஷன் எப்படி கவர் பண்ணணும் நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் இப்போ கெமிஸ்ட்ரினா கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் அது மாதிரி இப்போ ஃபிசிக்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் மார்க் எடுக்கிறது எப்படி போர்ஷன் எப்படி நீங்கள் கவர் பண்ணணும் ஈஸி சாப்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் வெயிட்டேஜ் ஏரியா ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம் தென் ஹவு டு ஸ்டடி எப்படி நீங்கள் ஃபிசிக்ஸை படிக்கணும் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு இருக்க எல்லா டவுட்டுமே ரிகார்டிங் பப்ளிக் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கிளியர் ஆயிரும் ஸோ எப்படி கெமிஸ்ட்ரிக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தோம் அதே மாதிரி தான் இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸுக்கு போடுறேன் ஆக்சுவலி மேக்ஸ் தான் போகிறதா இருந்துச்சு பட் ஃபிசிக்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸிங்கிறதுனால இப்போ அதை பற்றி என்ன செய்வோம் பேசுவோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்டன் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சால் தான் பேட்டன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச பேட்டன் தான் ஆஸ் கெமிஸ்ட்ரி கரெக்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த பேட்டனை பற்றி பேசணும் நீ எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஆப்வியஸாக எயிட் டு டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன தான் செய்ய போகிறாங்க புக் பேக் தான் கேட்க போகிறாங்க கரெக்டா எப்போதுமே நம்மளுக்கு வந்து எயிட் டு டென் வேர்ட்ஸ் ஒன் டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு புக் பேக் தான் என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க மினிமம் எயிட் சம்டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் டுவெல் வரைக்கும் கூட என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் பட் ரொம்ப வந்து ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் நான் கொடுத்துடக்கூடாது அதனால் மினிமம் எயிட்லேருந்து டென் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரியா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன படிக்கணும் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் அன்லைக் கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் அந்த அளவுக்கு புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் கிடையாது ஃபஸ்ட் விஷயம் கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து ஒரு இருபது ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இருபத்தஞ்சு ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் புக் பேக்குன்னு எடுத்திங்கன்னா பட் ஃபிசிக்ஸில் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஒன் வேர்ட் தான் ஒரு லெசனுக்கு இருக்கும் அதுவும் பத்து லெசன் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு லெசனுக்கு பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு போட்டால் கூட பத்து லெசனுக்கு நூற்றம்பது ஒன் வேர்டு தான் ஒரு நாளைக்கு பத்து ஒன் வேர்டு படிச்சிங்கன்னா பதினஞ்சு நாளில் புக் பேக் ஒன் வேர்டை கவர் பண்ணிடலாம் அதுலேருந்து ஒரு எட்டு டு பத்து மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இதை தான் நீங்கள் பண்ணணும் தென் டூ மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டூ ஸார் டுவெல் இருக்குல்ல இதுக்கும் சரி சிக்ஸ் த்ரீ ஸார் எயிட்டீன் ரெண்டுக்குமே சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபிசிக்ஸ்க்கே ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா ஸ்டடி த புக் பேக் அவ்வளோதான் ஒன் வேர்டு புக் பேக் படிச்சுட்டேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் புக் பேக் படிச்சுட்டேன் அண்டு ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுட்டேன் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்துடலாம் அவங்களால் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு எயிட்லேருந்து டென் வரைக்கும் உங்களுக்கு வருதா ஓகே டென் மார்க்ஸ் அடுத்து அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து புக் பேக்கில் இருந்து நீங்கள் புக் பேக் ஒழுங்காக படிச்சுட்டீங்க இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் சேர்த்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் ஸோ பத்து அடுத்து ஒரு த்ரீ மார்க்கில் ஒரு பதினஞ்சு ஸோ இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மார்க் வந்துடும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் அட்லீஸ்ட்டு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அஞ்சுமே எழுதிட முடியும் உங்களால் இம்பார்ட்டனில் பட் நாலு கொஸ்டின் எழுதா கூட இருபது மார்க் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் செவன்ட்டிக்கு நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்துடலாம் புக் பேக் எல்லாமே படிச்சுட்டேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நான் புக் பேக் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் எதை சொல்கிறோம் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடியும் அதை சாய்ஸ் எடுக்காமல் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் லாங் கொஷினில் ஒரு சில ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் தான் நம்மளுக்கு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கக்கூடியது இருக்கும் ஃபஸ்ட் லெசனில் இப்போ எனர்ஜி ஸ்டோர் இருந்த கெப்பாசிட்டார் பேரலல் பேட் கெப்பாசிட்டார் அது மாதிரி ஒரு சில கொஷின் மட்டும் தான் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அந்த லாங் கொஷினில் கேட்குற நான் சொல்கிற த்ரீ மார்க் கொஷின் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியா புக் பேக்கை நீங்கள் புக் பேக்கில் அந்த ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்னு ஒரு ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதும் ப்ளஸ் லாங் கொஸ்டின் ஆன்சரில் ஒரு சில கொஷின் இருக்கும் நான் அது லெசன்ஸ் எந்தெந்த லெசன் நம்ம பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின் சொல்லும்போது அதை படிச்சிட்டிங்கன்னா டூ மார்க்கில் இது வரைக்கும் நான் இருக்க கொஷின்
சம்டைம்ஸ் கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு கொஷின் உங்களால் எழுத முடியும் ஆனால் கம்பல்சரிக்கு பாருங்கள் நான் புக் பேக்கை படித்தா கூட கம்பல்சரி எழுத முடியும் நான் சொல்லலை ஸோ கம்பல்சரி நீங்கள் இம்பார்ட்டன் படித்தாலும் சரி புக் பேக்கை மட்டும் படித்தாலும் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ண முடியாது அது அட்டன் பண்ண முடியாது இந்த சென்ஸ் அவ்வளோ டேரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க பட் நான் சொல்கிறேன் எப்படி எழுதணும் அதையும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் புக் பேக் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஒரு ஒரு லெசனுக்கும் தென் லாங் கொஸ்டின் ஆன்சர் படி லாங் கொஸ்டின் ஆன்சரில் ஒரு சில கொஷின் படிச்சுட்டு அப்படின்னாலே நீங்கள் மேக்ஸிமம் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் நீங்கள் லாஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக கூட வச்சுக்கலாம் பட் இதிலே உங்களால் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் என்ன செய்ய முடியுது எழுத முடியுது இது கூட சேர்த்து இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் படிச்சிங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கவலையே இல்லை கம்பல்சரிக்கு தனியாக சொல்கிறேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கவலையே இல்லை நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் எழுதிடலாம் தென் கம்மிங் டு ஃபைவ் மார்க் நான் கம்பல்சரி பற்றி பேசலை பேசுகிறேன் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது இதுக்கு வருஷம் வருஷம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு எல்லாரும் போடுவாங்க நம்மளும் போடுறது தான் ஒரு டாப் ஃபிஃப்டி கொஷின் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் ஐம்பது ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு கொஷின் எழுதிடலான்ட்டு இது வரைக்கும் வந்த கொஷின் நான் நிறைய கொஷின் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த ஐம்பது கொஷினை படித்தா உங்களால் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுத முடியுது இதுதான் ஃபேக்ட் ஒரு சில நேரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து என்னாங்களாம் மேபி நாலு கொஷின் எழுத முடியலாம் ஒரு கொஷின் சம்டைம்ஸ் ட்விஸ்ட் வைக்கலாமே தவிர்த்து பட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா இது வரைக்கும் வந்ததில் நான் சொல்கிறேன் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு லெசனுக்கு இருபது ஃபைவ் மார்க் பத்து ஃபைவ் மார்க்னு கொடுத்துருக்கோம் அதை ஃபுல்லாக படிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ வாட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா மற்ற கொஷின்ஸை படிங்க அதுக்குன்னு இதை மட்டுமே படிச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க மற்ற கொஷின்ஸும் படிங்கன்னு சொல்கிறது தான் ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சுட்டாலே ஒழுங்காக ஒழுங்காக என்ன செஞ்சிடலாம் அவங்களால் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியுது நைன்டி பட் அதை தாண்டி எங்கே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ஒரு சில இடத்துல எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸை இப்போ ஏ ஆர் பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏல வந்து என்ன செஞ்சுருக்கான் ஒரு ப்ராப்ளம் டூ மார்க்கும் நம்ம படித்த ஒரு தியரி த்ரீ மார்க்கும் கேட்டிருக்காங்க பி ஆப்ஷனில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க அது நம்ம படித்த ஃபைவ் மார்க்காக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துலையும் ட்விஸ்ட் வைக்கலை நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் பட் மேபி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் கஷ்டமான ஃபைவ் மார்க்காக கேட்டுட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் டூ மார்க் நீங்கள் ஒருவேளை ப்ராப்ளம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் படிக்காமல் போனீங்கன்னா இந்த டூ மார்க் எழுத முடியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் படிங்க அது உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்லையும் சில இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஒருவேளை நீங்கள் எல்லா ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ப்ராப்ளம் ஆப்போசிட்டில் தியரி கொஷின் இருக்குது பட் அந்த தியரி கொஷின் இது வரைக்கும் படித்த கொஷினாக தான் கேட்டிருக்கான் ஆப்போசிட்டில் ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தெரியலனா கூட இந்த ஃபைவ் மார்க் தியரி கொஷின் நீங்கள் எழுதிடலாம் இது வரைக்கும் பட் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வைக்கணும் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக கொஷினை கேட்கணும்னா ப்ராப்ளம் தெரியாது த்ரீ மார்க் தெரிஞ்சது கேட்டிருப்பான் ஆப்போசிட்டில் ஃபைவ் மார்க் இது வரை கேட்காத கொஷினை கூட சம்டைம்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸு சேர்த்து படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபைவ் மார்க் என்ன செய்ய முடியும் ட்விஸ்ட் வைக்க முடியும் அதை தவிர்த்து ஃபைவ் மார்க் நான் வந்து சீக்கிரம் போட்டுடுறேன் ஆஃப் அலிக்கு முன்னாடி போட்டுடுறேன் இந்த கொஷின் எல்லாம் பிடிஎஃபாக கொடுத்துட்றேன் அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க இப்போ அதில் வந்து தினமும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் படித்தா கூட ஐம்பது நாளில் ஐம்பது ஃபைவ் மார்க் படித்து முடிச்சுனா பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருபது மார்க் உங்கள் கையில் இருக்குது இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் உங்கள் கையில் இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் நினச்சிட்டு ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு கொஷினை மட்டும் நீங்கள் படிச்சு எழுதுனா கூட படிச்சு எழுதி பார்த்தா கூட போதும் ஐம்பது நாளில் ஐம்பது கொஷின் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஃபைன் தென் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் சொல்லிவிட்டு புக் பேக் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் அண்ட் லாங் கொஸ்டின் ஆன்சரில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் இதான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் மட்டும் படிச்சுட்டு போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் படித்தாலும் ஃபைவ் டூ மார்க் ஃபைவ் த்ரீ மார்க் ஒரு சில கேசஸில் எழுத முடியுது பட் ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நம்ம கொடுக்குறோம்ல அதில் வந்து ஃபோர் டூ மார்க் ஃபோர் த்ரீ மார்க் இது மாதிரி தான் சில நேரம் வருது ஸோ டு பி ரிஸ்க்கை நம்ம கொஞ்சம் தடுக்கணும்னா நீங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சரை படிச்சுருங்க ஒரு சில லெசன்ஸ்க்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பத்து லெசன் இ
ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் பேரலல் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் பேரலல் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் டயக்ராம் கொடுத்து இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டாரோ ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் பேரலல் கெப்பாசிட்டருக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் டயக்ராமெட்டிக் கொஷின் அடுத்து டென்த் லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதோ இந்த இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட்லாம் கொடுத்து கொஷின் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ரிப்பீட்டடாக ஸோ இது மாதிரிலாம் பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் கிவிங் அன் ஐடியா இது மாதிரிலாம் கேட்குறாங்கன்னு பட் ப்ராப்ளம்ஸ் ரீசனிங் நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும் அது நம்ம படிச்சுக்கலாம் அதுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி எப்படி படிக்கணும்னு ஸோ எக்ஸாம் பா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்ட் இப்படி தான் படிக்கணும் புக் பேக் தான் ஃபஸ்ட்டு புக் இன் என்னெல்லாம் கேட்குறாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் தென் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்குக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டேன் புக் பேக் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் லாங் கொஸ்டின் ஆன்சர் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு சில லெசனுக்கு புக் பேக் ஃபுல்லாக படிக்க முடியல இப்போ சிக்ஸ்த் லெசனில் நிறைய புக் பேக் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இருக்குது அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்க ஒரு சில லெசன்ஸ்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அக்செப்டபிள் தென் கம்மிங் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் டாப் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தென் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க கம்பல்சரிக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் சரியா எல்லாத்த பற்றி பேசிட்டோம் இப்போது புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் படிச்சிடுறேன் புக் இனில் எது மாதிரி ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ கெமிஸ்ட்ரினா நான் சொல்லிடுவேன் இந்தந்த ஏரியாவிலேருந்து தான் கேட்குறாங்க ஐயோ பேக் கொஷின் கேட்பான் ரியாக்ஷன்லேருந்து கேட்பான் எக்ஸாம்பிள்லேருந்து கேட்பான்னு பட் ஃபிசிக்ஸ் நிறையா இருக்குது அவங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு மோஸ்ட்லி ரிலேஷன் மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ரிலேஷன் ரிலேஷன் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டச் பை எம்பின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இதே இது லேம்டாக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு வச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ மாசஸ் இருக்குது ஏ பி இதுக்கு இவ்வளோ வேவ்லன் இருந்தால் அப்போ அது கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அது மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ரிலேஷன் பேஸ்டு கொஷின் கேட்கலாம் ட்ரிஃப்ட் வராஸ்டிக்கும் கரண்ட்டுக்கும் ரிலேஷன் என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் படித்த டெரிவேஷன்ஸ்லேருந்தே கொஷின்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னா இப்போது ரெண்டு பாடி இருக்குது ஒரு ஏ பின்னு இருக்குது ஏவோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது பியோட வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்போ எதுக்கு வேவ்லன் அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் சொல்கிறேன் லேம்டா ஈக்குவல் டச் பை எம்பி தான் ஃபார்முலா சிம்பிள் கொஷின் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டு மாசஸ் இருக்குது ஏ பின்னு சேம் மாசஸ் பட் ஏவோட வெலாசிட்டி வந்து சேம் மாசஸ் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் ஏதோ ஒன்று மாஸ் பற்றி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு பார்ட்டிகல் ஏ பின்னு இருக்குது ஏவோட வெலாசிட்டி வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு வச்சுக்கோங்க பியோட வெலாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எதுக்கு வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்வியஸ்லி இங்கே பாருங்கள் லேம்டாவும் வேவ் லென்த் எனது இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் லேம்டா மேலே இருக்குது வேவ் லென்த் சாரி வெலாசிட்டி கீழே இருக்குது ஸோ லேம்டாவும் வெலாசிட்டியும் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் அப்போ வெலாசிட்டி அதிகமாச்சுன்னா வேவ் லென்த் கம்மியாகும் ஸோ வெலாசிட்டி வந்து பீக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு தான் வேவ் லென்த் கம்மி ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவில் வந்து எப்படி கொஷின் கேட்கலாம் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இது மாதிரி எப்படினாலும் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எந்த ஃபார்முலா வச்சுருந்தாலும் ஸோ ஃபார்முலாஸை புரிஞ்சுக்கோங்க தென் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் ரிலேட்டட் கொஷின் கிராஃப் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் கிராஃப் இருக்குது ரெசிஸ்டர் டயக்ராம்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் கிராஃப்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின் என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு கேட்கலாம் தென் ஃபார்முலா ஃபார்முலாவில் வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் கொஷின் கேட்கலாம் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பேசிக்காக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபார்முலானது ஏதோ வருமே இஏ காஸ் தீட்டா சம்திங் கரெக்டாக ஃபார்முலா தெரில காஸ் ஃபை ஏதோ ஒன்று வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் இதில் கொடுத்து ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃப்ளக்ஸ் என்னங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வரலாம் தென் கேட் டயக்ராம் டென்த் லெசனில் கேட் டயக்ராம் இருக்குல்ல அண்டு கேட் ஆர் கேட் அதுலேருந்து அவுட் புட் இந்த மாதிரி கேட் இருக்கும்ல இந்த இப்படி போட்டு இதில் அவுட் புட் என்ன ஏ பி இந்த மாதிரி அவுட் புட் என்ன இது ரிலேட்டட் கொஷின் ஒரு பெரிய கேட் டயக்ராமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவுட் புட் என்ன அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் என்ன செஞ்சுக்காங்க கேட்டிருக்காங்க கெப்பாசிட்டர் டயக்ராம் ரெசிஸ்டர் டயக்ராம் வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்மால் ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸ் டேரெக்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதுதான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்குக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது தென் கம்
அப்ப ஏதோ ஒரு லெசனை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா லெசன்லையுமே டூ மார்க் வர போகுது எல்லா லெசன்லையும் த்ரீ மார்க் வர போகுது மோஸ்ட்லி எல்லா லெசன்லையும் ஃபைவ் மார்க் வர போகுது ஸோ ஈக்குவலி வெயிட்டட் தான் எல்லா சாப்டரும் ஸோ அப்படி ஈக்குவலி வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் வைஸாக என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸாக படித்து முடிச்சிடணும் ஸோ தட் நீங்கள் பெரிய சாப்டர் படித்தா மேபி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மார்க் அதிகமாக கேட்கலாம் பெனிஃபிட் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஈஸி சாப்டர்ஸை ஃபஸ்ட் முடிச்சிட்டோன்னா ஓரளவு ஓகே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோங்கிற ஒரு இது இருக்கும் அண்ட் ஈஸி சாப்டர்ஸை முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே புரியாத ஒரு சாப்டர் பெரிய சாப்டர் எடுத்து வச்சுட்டு அது மூவே ஆகாது அது ஏதோ படிச்சுக்கிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பேஜஸும் கவர் ஆகாது அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஈஸியான சாப்டர்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சிட்டோன்னா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் சில பேருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் கஷ்டத்தை முடிச்சுட்டு அடுத்து ஈஸியாக முடிச்சுருவேன் மற்ற சாப்டர்ஸ் அப்படி முடிச்சாலும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈஸி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது சாப்டர் ஒன் டூ ஃபைவ் இது வால்யூம் ஒனில் தென் சிக்ஸ் எயிட் நைன் இது வந்து வால்யூம் டூவில் இது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியான சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே படிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க ஃபஸ்ட் மிட் டம் ஜூ ஜூன் மந்த்லி எடுத்துகிட்டு ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட் மிட் டம் செக் குவார்ட்டலி இப்போ ஆஃப் வழிக்கு அதான் படிக்க போகிறீங்க ஸோ எல்லா எக்ஸாமுக்கு இதை படிச்சுட்டு இருப்போம் யூனிட் டெஸ்ட்லேருந்து ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஈவன் தோ கொஞ்சம் பெரிய சாப்டராக இருந்தாலும் கூட யூ ஹவ் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் திஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட் சாப்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெட்லர்ஜி எப்படியோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு மேட்ரிஸ் அண்ட் டிட்டர்மினஸ் எப்படியோ மேக்ஸ்க்கு அதே மாதிரி தான் இங்கே ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எப்படியோ பயாலஜிக்கு அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியான சாப்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கம்மியாக இருக்க சாப்டர்ஸ் தென் ஃபிஃப்த் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ சின்ன சாப்டர்னு தென் சிக்ஸும் செவனை கம்பேர் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஈஸி எயிட்டும் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி டென்னை கம்பேர் பண்ணும்போது நைன்த் சாப்டர் ஈஸி ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த சாப்டர்ஸ்க்கு முடிக்க போகிறோம் இந்த சாப்டர்ஸில் எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் புக் பேக்கில் இருக்க டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் நான் என்ன கொடுக்குறோம் அது எல்லாத்தையுமே இந்த சாப்டர் முடிக்கணும் தென் ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் என்ன இருக்குது த்ரீ ஃபோர் செவன் டென் ஸோ இதில் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க அதுக்கு இம்பார்ட்டன் மட்டும் இந்த நாலு சாப்டர்னு படிச்சிடாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீயில் வந்து ஓரளவு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபோரில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் தென் செவனில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபோர் செவன்லலாம் கொஞ்சம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன் படிச்சுட்டு மற்ற ரெண்டு லெசன் த்ரீ டென்னில் புக் பேக் என்ன செஞ்சுருங்க ஃபுல்லாக முடிக்க பார்த்துருங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் ரெண்டு லெசனாக அதில் ஃபுல் புக் பேக் முடிச்சிருந்தோம் மீதி ரெண்டு லெசன் கண்ணா இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் நான் கொடுக்குறத நல்லா என்ன செஞ்சுட்டு படிச்சுட்டு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணாலே உங்களால் என்ன செஞ்சிட முடியும் ஓரளவு ஃபிசிக்ஸில் நல்ல ஸ்கோரே நைன்ட்டி வரைக்கும் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் மார்க் போகிற ஏரியா ஏரியா வந்து கம்பல்சரி கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் ஒரு விஷயம் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்ட்ஸ் அதில் மேபி ஒரு அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் போகலாம் கம்பல்சரி இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ பத்து மார்க் இதுதான் கஷ்டம் இந்த நைன்டி வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக அவங்களால நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிங்கன்னா எடுத்துடலாம் பட் அதை தாண்டி நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் கான்செப்ஷுவலாக நீங்கள் ஃபிசிக்ஸை புரிஞ்சுருக்கீங்களோ எனக்கு அந்தளவு கான்செப்ஷா ஃபிசிக்ஸ் வராது நான் அதனால தான் கெமிஸ்ட்ரி கூட போயிட்டேன் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அப்படி நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா இது அந்த நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் என்ன செஞ்சிடலாம் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் யூ புட் ஆர் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அதர்ஸ் மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணுவோம் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்களோ அதுக்கு தான் இந்த இது பட் இது வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் நான் சொன்னேன் இந்த பிளான்லாம் வச்சுக்கலாம் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கூட உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் ஏன்னா நம்ம சம்டைம்ஸ் படிக்கிற கொஷின் கூட ஒன் வேர்டு கம்பல்சரியில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக இதை நீங்கள் போர்ஷன் முடிக்கணும் தென் இந்த சாப்டர்ஸ் ஸோ ஆஃப் அலிக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் முடிச்சுருங்க சரியா தென் ஹவு டு ஸ்டடி ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி படிக்கணும் இது வந்து நிறையா பேருக்கு டவுட் இருக்கும் கரெக்டாக ஃபிசிக்ஸை எப்படி படிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிற டைமில் உங்களுக்கு பேஜ் ப
ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருந்தால் அதை எழுதிடுங்க யூனிட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த யூனிட்ஸ் என்ன செஞ்சுருங்க மென்ஷன் பண்ணிடுங்க டெஃபினிஷன் லாஸ்க்கு சரியா இந்த விஷயத்த சேர்த்து சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டோரி டைப்னு எதை சொல்கிறேன்னா வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இஸ் லாஸ் அண்ட் டெஃபினிஷன் அப்படியே புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரீ நான் ஃபஸ்ட்டு புரிய புரியாது நாலு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்கள் அஞ்சு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா தி நிறைய லெக்சர்ஸ் இருக்குது யூ கேன் ரெஃபர் தட் அண்ட் ஸ்டடி அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிடணும் அப்படியே எழுதணும் பட் இந்த ஸ்டோரி டைப் இருக்குல்ல வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் எந்தெந்த கொஷின்லாம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் இது மாதிரி வருதோ வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் சைக்ளோட்ரான் கேலனோமீட்டர் அம்மீட்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் வருது ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் ஆஃப் வே ரெக்டிஃபையர் இதெல்லாமே நீங்கள் தியரிட்டிக்கெலாம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தியரியை டயக்ராம்லேருந்தே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்தே அந்த ஒரு ஒரு பாட்டு என்னென்ன வேலை செய்யுதுங்கிற ஒர்க்கிங்கை புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களை நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் புரியலனா ஒரு வீடியோ பாருங்கள் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் தப்பே கிடையாது எவ்வளோ சேனல் நல்ல சேனலாக இருக்குது ஃபிசிக்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வரும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க சரி நிறையா ஃபிசிக்ஸ் சேனல்ஸ் இருக்குது ஸ்கை ஃபிசிக்ஸ் முருகா எம்பி அவங்களோட வீடியோ ஸோ நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன எனக்கு விட ஸோ அந்த இதெல்லாம் என்ன செய்யுங்க பாருங்கள் நான் டெரிவேஷன் சொல்லித்தரேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லித்தரேன் ஃபிசிக்ஸில் பட் அதை தாண்டி அதில் வெல் வேர்ஸ்டு இருக்கவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கவங்க அவங்களோட நாலேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு கிடையாது யூ கேன் ரெஃபர் பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க மெதுவாக நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்படியே எழுதணும் அவசியம் இல்லை இதில் ப்ரின்ஸிபல் இருக்கும் என்ன ப்ரின்ஸிப்பலை பேஸ் பண்ணி நடக்குதுன்னு அதை மட்டும் தான் நீங்கள் கரெக்டாக அப்படியே எழுதணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அப்போ நான் என்ன நாள் அப்படி இல்லை இருக்கிற கண்டென்ட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸ் எழுதுனா கூட ஒரு சில இடத்துல ஓன் வேர்ட்ஸ் எழுதுனா கூட அக்செப்டபிள் பட் கண்டென்ட் மாறக்கூடாது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சரியா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின் போய் வெளிப்பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தீபாவளிக்கு ஓகே ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களாக என்ன செய்ய முடியும் உங்களால் பேராகிராஃப் இங்கிலீஷ் எழுதுகிற மாதிரி உங்களால் எழுத முடியும் பட் கரெக்டான கண்டென்ட் இருக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது ஒரு டைப்பு பா பா வாசித்து புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுட்டு மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை புரியலனா வீடியோஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு படித்து எழுதி பார்த்துருங்க தென் டெரிவேஷன் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வரும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு எப்படி டெரிவேஷன் படிக்க சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராமில் இருக்க தியரி இந்த தியரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க டெரிவேஷன் கீழே தியரி இருக்கே அதை நாங்கள் அப்படியே படித்தது வருமானோ டயக்ராமில் இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒரு நாலு லைன் இருந்தால் போதும் தியரிக்கு ஆஃப் மார்க்லேருந்து ஒன் மார்க் அண்ட் டெரிவேஷன் டயக்ராமில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த ட்ராயிங்கில் எடுத்துக்கோங்க அந்த ட்ராயிங்கில் எடுத்துக்கோங்க இந்த லா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டெரிவேஷனை பொறுத்தளவுக்கு பேசிக் மேக்ஸ் டெரிவேஷனை பொறுத்தளவுக்கு பேசிக் மேக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த பேசிக் மேக்ஸ் ஆல்ஜிப்ரா இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஸோ இது மாதிரி பேசிக்ஸ் மேக்ஸ் தெரிஞ்சால் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பையும் உங்களால் என்ன செஞ்சிட முடியும் டிரைவ் பண்ணிட முடியும் ஒரு சில இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எங்கெங்கே இப்போ வந்து நல்லா வந்துகிட்டே இருக்கும் டெரிவேஷன் ஒரு ஸ்டெப்பில் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ் ஃபார்முலா இல்லாட்டி அசியூமிங் திஸ் இதனால் இதை எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க புக்கில் ஸோ அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி அந்த டெரிவேஷன் படிக்கும் போது ஓகே இந்த இடத்துல இதை நம்ம புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டெரைவ் பண்ணிட்டு வாங்க அண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டெரிவேஷனை பொறுத்தளவுக்கு எவ்வளோதான் நான் பார்த்துட்டு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா கூட அங்கே போகும்போது ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பு என்ன ஆயிரும் மறந்துடும் அதான் சொன்னேன் நான் இம்பார்ட்டன் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஸ்டெப் மறக்கிற மாதிரி இல்லை புதுசாக நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம டெரைவ் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபார்முலா ஆட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம மறக்கக்கூடாதுன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி படிக்கும் போது ஞாபகம் வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் எக்ஸாமில் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஓகே இதெல்லாம் நம்ம அங்கே பண்ணோம் அப்படிங்கிற 
ஃபார்முலா ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சா இல்லைனா புக்கில் ஒரு ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடி சம்மரி அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எல்லா ஃபார்முலா கவர் ஆகலன்னா கூட ஒரு சில லெசன்ஸ்க்கு கவர் ஆகிருக்கு அந்த புக்கு பின்னாடி இருக்க சம்மரியில் இருக்க ஃபார்முலாஸ் தான் என்ன செஞ்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் கடைசியாக பார்த்தா கூட ஓகே தான் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் போர்ஷன்ஸை எப்படி கவர் பண்ணணும் எப்படி ஃபிசிக்ஸை படிக்கணுங்கிறதையும் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்டபுள்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு ப்ளீஸ் டூ ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஃபைண்ட் இட் யூஸ்ஃபுல் ஸோ பிஒய்கியூஸுக்கு நம்ம ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் அடுத்து தேங்க்யூ